Un mix de réflexion avec Stéphane Rubini. Stéphane, ça fait plaisir de te voir sur une course d'élite, on ne te voit pas souvent. Euh, cette année, je pense que tu vas faire plusieurs épreuves du championnat. Tu reviens d'une très belle performance au Portugal. Aujourd'hui, tu gagnais deux manches. C'est quoi l'objectif cette saison ah bah, L'objectif euh, en championnat de France, c'est bien sûr euh, jouer le plus de podiums et le plus euh, de victoires. Voilà, euh, honnêtement, j'ai envie d'être champion. Donc euh, voilà, J'ai la chance de, de faire euh, cinq courses sur sept. Donc euh, avec euh, le règlement FFM, ils me font une, une, euh, comment dire, une, une compensation de points. Voilà, une compensation de points avec tout le, tout le reste des, des autres épreuves. Donc euh, voilà, c'est vraiment top. Donc euh, je peux quand même jouer la gagne euh, avec deux courses en moins. Donc euh, ouais, je suis vraiment content. C'est quoi la plus grosse différence entre une course de championnat de France élite et une course de championnat du monde ah bah, La grosse différence, c'est que bah, déjà les pilotes, c'est vrai qu'en mondial, le niveau est... Bah, c'est le plus gros niveau qui, qui puisse exister au, au, au monde. Donc euh, voilà, c'est sûr que déjà sur ce point-là, c'est une grosse différence. Après, à, après voilà, les, les conditions, c'est vrai que c'est sur deux jours déjà. Après, euh, voilà, donc on a plus le temps, euh, plus tranquille. Donc voilà. Après, euh, bon, j'ai remarqué aussi qu'ils avaient mis les grilles en métal pour les départs. Euh, Ce n'est pas du tout les mêmes <rire> qu'en mondial. Donc c'est vrai que c'est différent. On glisse dessus. Donc, voilà, on, bon, on fait avec, c'est comme ça, c'est pour tout le monde pareil, donc euh, voilà, euh, on fait avec et, et on force euh, avec. Aujourd'hui, je t'ai vu avoir des trajectoires bien différentes de celles de tes concurrents. C'est quelque chose que tu as toujours eu, ça, ou c'est quelque chose que tu as appris vraiment avec le niveau mondial ben, euh, En 125, j'avais déjà, donc c'est vrai que euh, ça, avec le mondial, euh, ça m'a encore, euh, ça, ça a plus évolué. Euh, parce que voilà, euh, il faut doubler forcément et euh, quand le niveau est tellement homogène, il faut trouver les, vraiment les bonnes traces et euh, qu'elles soient presque pareilles ou plus, voire plus rapides. Donc euh, voilà, c'est après euh, le, le, le terrain là ce week-end était vraiment top pour ça parce que euh, c'était une piste vraiment très compliquée, des trajectoires euh, vraiment compliquées, des gros trous. Euh, donc euh, voilà, il fallait trouver les bonnes traces. Heureusement, je les ai trouvées, donc euh, vraiment très content et j'ai. Bon, j'étais au-dessus du, du lot ce week-end, donc euh, voilà, c'est un week-end parfait. En tout cas, félicitations, es, c'est de bon augure pour le reste de la saison, et es sur une bonne lancée, donc bon courage pour la fin. Ouais, merci, euh, merci, à bientôt. À bientôt, salut.